അസ്സാം ആദരിക്കുക ആദരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിന് ഉള്ള ചില പ്രകടനങ്ങളാണ് അത് നെയ്യത്തനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ ഹഫീസ് സഹദി ഇതിൻ്റെ പ്രധാന സംഘാടകനാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ വകയിൽ ഒരു ആദരവ് ഒരു സാല് പതിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ബർക്ക് തീയേറ്റ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിറാജുൽ ഹുദ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാണാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സൗകര്യം പകലായതുകൊണ്ട് നല്ല ശരിക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണൂല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശതമാനം പ്രസംഗിക്കാം ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രദർശനം
അനാഥരായ കുട്ടികളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപിടിക്കാൻ സിറാജ് ഹുദ ഓർഫൻ കെയർ ഉണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റപ്പെട്ട അഗതികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും മാനസിക പിന്തുണയും നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സിറാജ് ഹുദ അഗതി മന്ദിരം സാമൂഹ്യ ബോധവും നൈതിക ചിന്തയുമുള്ള ബൗദ്ധിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വഴി തുറന്നിടുന്നു സിറാജ് ഹുദ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഗവേഷകർക്ക് അറിവിന്റെ അക്ഷയ ഖനിയായി സിറാജ് ഹുദ ലൈബ്രറി ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററുമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല സിറാജ് ഹുദയുടെ പ്രവർത്തനം സമൂഹത്തിന്റെ നേരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമേകുന്ന സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സിറാജ് ഹുദയുടെ പ്രവർത്തകർ സമയം കാണുന്നു വീടില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ പണമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവങ്ങളുടെ കുടിലുകളിൽ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പണമില്ലാതെ വേദന തിന്നുന്ന രോഗിക്കരികിൽ എല്ലാം സിറാജ് ഹുദയുടെ കൈത്താങ്ങുണ്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പത്ത് വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ളം നൽകുന്ന സിറാജ് ഹുദയുടെ പദ്ധതി ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള പതിനായിരങ്ങളുടെ ആശാ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് സിറാജ് ഹുദ സിറാജ് ഹുദ കാലത്തിനു മേൽ പുതിയ മുദ്രകൾ ചാർത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ അതിന് അതിജീവിക്കാനുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനുണ്ട് സിറാജ് ഹുദ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷം പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ പടിവാതിലാണ് السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله واصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ മൊമ്മിനിയങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന സാലിഹായ അമലായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്താൽ അല്പം നീണ്ട വേദും പ്രസംഗവും നമുക്ക് വീരാജ്പേട്ട വെച്ച് നടത്താം നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ര ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വരാത്ത കുറേ ആളുകളും കൂടി അവിടെ വരും ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒറ്റ വയത് പറഞ്ഞാൽ മതി സമയം ലാഭം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു വയത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നൽകിയ ഈ സന്തോഷകരമായ സ്വീകരണത്തിന് വളരെ മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും യജമാനായ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്കും നമുക്കും അവൻ ദുന്യാവും ആഹ്റവും വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും നാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇസ്ലാം ആ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം നൽകി അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നേ വരെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്ക് റഷ്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചൈനയുടെ ഭരണാധികാരിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർക്ക് പലർക്കും അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തതും നമുക്ക് അള്ളാഹു കനിഞ്ഞ് നൽകിയതുമാണ് ഇസ്ലാം ഈമാൻ ഈമാനിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഇത് നിലനിർത്തി ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കലാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള കർത്തവ്യം ഇവിടെയുള്ള സ്വീകരണങ്ങൾ അത് അലഹമില്ല അത് പ്രചോദനമാണ് അത് കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള മനക്കരുത്ത് നൽകുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മഹാജനായ മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും നേതാവാണ് ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സ്വീകരണം കൊടുക്കാറുണ്ട് യാത്രയപ്പ് നടത്താറുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ യാത്ര അയക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ മദീനയുടെ അങ്ങേത്തലവരെ യാത്രയപ്പിന് പോകാറുണ്ട് 
അങ്ങനെയാണല്ലോ മുഹാദുറുദിഅള്ളാഹു അൻഹുവിനെ യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്ന മനോവേദന മനസ്സിലുണ്ട് ആ മുഖം കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പക്ഷേ ആ നബിതങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നത് അവിടുന്ന് അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സേവനത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സുന്ദരമായ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് സിറാദുൽ ഹുദയുടെ പ്രമേയം സ്നേഹം സേവനം സമാധാനം എന്നതാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസ്സലാം അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും സമാധാനം എന്ന് ആശംസിച്ചു കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ദിവസം അഞ്ചു നേരം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്ലം തങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ നാം പറയും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നമുക്കും പറയും അങ്ങനെ സമാധാന സന്ദേശത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നത് യുദുഅലാദാരിസ്സലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്കാണ് ആ ലോകം സ്വർഗലോകമാണ് അള്ളാഹു സാധുക്കളായ നമുക്കത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദീ അതിൻ്റെ പ്രചരണമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല വ്യഭിചരിക്കാൻ പാടില്ല പലിശ വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനെയും അമുസ്ലിമിനെയും അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ആരോടും കളവ് പറയാൻ പാടില്ല ആരെയും ചതിക്കാൻ പാടില്ല ആരോടും വാക്ക് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല ആരുടെ വസ്തുവും പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടേത് പോലും കൈവശപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല പൊരുത്തമില്ലാതെ വാങ്ങാൻ പാടില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും എൻ്റെ ഭാര്യനെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു പുറക്കുന്നു ഞാനെന്താ വേണ്ടത് എൻ്റെ ചെന്തിനാണ് അത് പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് ഭാര്യൻ്റെ പൊന്നു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് ഭാര്യൻ്റെ പൊന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് പിടിച്ചെടുക്കലാണ് അത് പാടില്ല അവൾ സ്വമേധയാ കൊടുത്താൽ അതാരും കൊടുത്താലും വാങ്ങാം അവൾ കൊടുത്താലും വാങ്ങാം പൊരുത്തില്ലാതെ വാങ്ങാൻ പാടില്ല അത് മനസ്സിലാകും എന്ന് മാത്രമല്ല ലജ്ജ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങാൻ പാടില്ല ലജ്ജ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ ഒരാൾ കയറി വന്നാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വെരിയിരിക്കുക എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ മുന്നിൽ ഭക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നമ്മൾ വന്ന് കയറിയ സ്ഥിതിക്കൊന്ന് വിളിക്കണ്ടേ വെരിയിരിക്കുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പത്ത് മുന്നിലുണ്ട് അയാൾ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ വിളിച്ചാലും ഇരിക്കരുത് അത് അയാൾ അയാൾ അഭിമാനം കാക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വിളിച്ചാൽ പിന്നെ തീരെ ഇരുന്നു കൂടാന്ന് അങ്ങനല്ല അയാൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചാൽ അപ്പം ഇരിക്കാം അതിന് മനസ്സിലായി ഇത് ഇരിക്കണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചതാണ് മറ്റ് തൽക്കാലം തടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് ഇത് വെവ്വേറെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയണം അതാണ് ഫത്തുഹുൽ മുൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ വിളിക്ക് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഒറ്റ വിളിക്ക് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിന് എല്ലാ വിഷയത്തിനും നിയമമാണ് നിയമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയവും ഇസ്ലാമിനില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ ലജ്ജിച്ചിട്ട് നാണക്കേടായിട്ട് കൊടുത്താൽ വാങ്ങാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അലഹമില്ല സിറാജിൽ കള്ളാഹു തല ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അല്ല തരട്ടെ അല്ല തരിക എന്ന് തന്നെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ തന്നിട്ടാണ് അതിനെ അല്ല തരല് അള്ള മൂമിനികളും അങ്ങനെ കൊടുക്കല അങ്ങനെ അള്ളാഹു തല ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ട് സിറാജിൽ ഹുദയുടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് കോടി റുപ്യ പറഞ്ഞാൽ വിൽക്കൂല ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വിൽക്കൂല ഇനി അല്ല രണ്ടായിരം പറഞ്ഞാലും വിൽക്കൂല അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല തന്നിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് സിറാജുൽ ഹുദ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ഏക്കറോളം സ്ഥലം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി അള്ളാഹു തല തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഓല ഷെഡ് നിങ്ങളെ ഈ ഷെഡ് ഉണ്ടല്ലോ മദറസ അഹമ്മദുല്ല നല്ല ഷെഡാണ് അള്ളാഹു തല നല്ല ബിൽഡിങ് തരട്ടെ ഞാൻ സിറാജുൽ ഹുദ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനത്തെ ഷെഡല്ല ഒരു ഓല തെങ്ങോല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഷെഡിലാണ് ആ ഷെഡിൽ നാല് കൊല്ലത്തോളം ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചെറിയ തെങ്ങിൻ്റെ ഓല കഴു കൗക്കോല് കൊണ്ട് പാകിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം കിടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സിറാജ് ഹുദ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു തല ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത്തഞ്ചോളം പള്ളി ഉണ്ടാക്കി മുപ്പത്തി മൂന്നോളം മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി അതൊന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ എത്രയോ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് അലഹമില്ല നല്ലൊരു സെറ്റാണ് ഇതി
ഇതിനേക്കാൾ അപകടമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മീയമായ ഭക്ഷണമാണ് അറിവ് ആ അറിവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് എൽമ് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കാവൂ ചില മദ്രസയിൽ എൽമിൻ്റെ കുറെ പുറമെ കുറേ സമയം ദൈവത്തും കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില മദ്രസകൾ എൽമും അതിൻ്റെ കുറേ ആരിമീങ്ങളെ ദൈവത്തും തങ്ങന്മാരെ ദൈവത്തും മൂമിനീങ്ങളെ ദൈവത്തും അപ്പം എന്തായി വിഷം ചേർത്ത വളമായിപ്പോയി വിഷം ചേർന്ന വളം ഇട്ടു കൊടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന കായകൾ നന്നാവില്ല അത് ആരോഗ്യത്തിന് കേട് വരും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഈ മാനിന് കേട് വരരുത് ദൈവത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഞമ്മളൊരു സംഘടനേൻ്റെ ആളാ അപ്പുറത്തെ സംഘടനയിൽ ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതിൻ്റെ ദൈവത്ത് പറയാൻ പാടില്ല അപ്പുറത്തെ സംഘടനയിൽ ഒരൊറ്റ സയ്യിദിൻ്റെ ദൈവത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ദൈവത്വം നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇസ്ലാം മറ്റൊരുത്തിൻ്റെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല പേരോട് ദർമ്മാ സക്കാബ് എന്തോ ഒരു തെറ്റി ഇത് നിൽക്കുക എന്നാൽ പേരോട് ദർമ്മാ സക്കാബിനെ സുഖാര്യം വിളിച്ചിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റുണ്ട് ഇങ്ങനെ തെറ്റുണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റുണ്ട് ഇതൊക്കെ തിരുത്തണമെന്ന് പറയണം അങ്ങനെ നമ്മളെ കടപ്പാടാണ് അതെല്ലാവരെയും കടപ്പാടാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാരും എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല ഒരു ഉദാഹരണം വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാച്ചാൽ എന്നെ പറഞ്ഞതാ അപ്പം അങ്ങനെ അള്ളാഹിൻ്റെ ദീന് അത് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമാണ് ഒരു സലതാ നിങ്ങളോട് ഒരു മുസ്ലിക്കയും കൊണ്ട് മുസ്ലിക്കൊക്കെ എതിരായിട്ട് ഇതാക്കാൻ പറ്റും നബിതങ്ങൾ ഞാൻ എന്നെ അങ്ങനെ ലയനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തന്നെ എന്നെ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞയച്ചത് മുസ്ലിമിനുള്ള ഹദീസാണ് അപ്പോൾ കാരുണ്യമാണ് ഇത് സല്ലാഹിസ്ന പഠിപ്പിച്ചത് ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മതം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് നോമ്പെടുത്ത് കുടുംബബന്ധം ചേർത്ത് അറഫൻ്റെ അന്ന് വൈകുന്നേരം നബി സല്ലാഹു സ്വലോ പറഞ്ഞു കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എണീറ്റ് പോകണമെന്ന് ഒരാൾ എണീറ്റ് പോയി കുറെ കഴിഞ്ഞ മടങ്ങി നിന്നു എവിടെ പോയത് ഉമ്മാൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയായിട്ട് തെറ്റായിരുന്നു അത് നന്നാൻ പോയതാണെന്ന് നന്നായിട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ ഞാനങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവരുള്ള സദസ്സിൽ ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടൂല അപ്പം നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ ഇട്ട് തെറ്റുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ പാറക്കടവിൽ നിന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞു അതില്ല ഒരുമ്മ വേറൊരു കുടുംബമായിട്ട് തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു വയത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറക്ക് പോകാണ്ട് നേരെ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ പോയിട്ട് നന്നായിട്ടാണ് പിന്നെ പുറക്ക് പോയത് അലഹമില്ല അതിനാണ് വയത് വയത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രകാശമാണ് ആ പ്രകാശം ഉസ്താദ്മാര് മുഖേന നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഉറവിടം സിറാജം മുനീറ മുഹമ്മദ് റസൂള്ള ആ സിറാജ് എന്ന പേരാണ് സിറാജ് ഉൽ ഹുദയുടെ പേര് അൽ ഹുദ ലഭിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സന്മാർഗമാണ് സന്മാർഗ ദീപം അതാണ് സിറാജുൽ ഹുദ ഷാദ വയലി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയാം സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സിൽവർ ജൂബിയിലൂടെ അനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സേവനമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെ സേവനം തന്നെയാണ് വലിയൊരു സേവനം അതെന്താ പറയോ ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് അന്ന് പതാക ദിനമാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒരു കൊടിയെങ്കിലും പൊക്കണം ഒന്നുകിൽ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ അല്ലേ സമസ്തൻ്റെ ഒരു കൊടിയെങ്കിലും രണ്ടാമത്തത് അതിന് അത് ചെയ് അത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കബർസ്ഥാനി പോയി ചെയ്യാറത്തി കാണും അവിടെ മഹാൻ ഉണ്ടായാലും ശരി മഹാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ശരി എല്ലാ മുമ്പിനുകളും മാമാരിൻ്റെ അതിൽ ചിലർക്ക് മഹത്വം കൂടുതലുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുടെ സിയാറത്തിന് പ്രത്യേകം പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത് അത് ഈ മാം ഗസാലി മോഹന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ ദർജ അനുസരിച്ച് ഖബർ സിയാറത്തിനൊരുക്കി പറയുന്നത് മോമിനീങ്ങൾക്കൊക്കെ ദർജ ഉണ്ട് കാരണം ഒക്കെ ഇമാൻ്റെ പ്രകാശം ആ ഇമാനുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് സിയാറത്ത് തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൻ്റെ അങ്ങേ തലക്ക് മരുന്നുണ്ട് തീപ്പെട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലും മരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് മരുന്നും തമ്മിൽ ഒരു സംഭവം കത്തും ഇതുപോലെ മോമിനീങ്ങൾ മോമിനീങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമാൻ വർദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഹസൂറുഹ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിമിഷമുള്ള അവസരം പറഞ്ഞു അതിന് സിൽവർ ജൂബിലേറ്റ് എന്താ ബന്ധവും ആ ബന്ധം ഞാൻ പറയാം നല്ല ഒരു ജാറുണ്ടായിരുന്നു കുറ്റിയാടി കുറ്റിയാടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ജാറുണ്ടായിരുന്നു വലിയ ഉലിയാക്കൾ ജീവിച്ച സ്ഥലമാണ് കുറ്റിയാടി വലിയൊരു സയ്യിദിൻ്റെ ജാറം കുറ്റിയാടി വലിയ ജമായത്ത് പള്ളിയിലെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായി
സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സിൽവർ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇത്യാടി മാത്രല്ല കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും എല്ലാ കബറും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മറുപടി എല്ലാ കബറും ചെയ്യാറത്ത് നടക്കാതിരിക്കാനല്ലേ ജാറം പൊളിച്ചത് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കബറുണ്ടോ മുസ്ലിമിങ്ങളെ കബറ് അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇരുപത്തേഴ് നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ കബർസ്ഥാനി എവിടെയാണോ അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി പോവുക എന്നിട്ട് പാത്തി പോകുക ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിയാരോ തങ്ങളോ ആരെങ്കിലും ആൾ വേറെ ഒറ്റ മുസ്ലിയാരും തങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാടന്മാരായ ഒരാൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ വരാനാലും അള്ളാക്ക് മനസ്സിലാവും ജിയാറത്തിൻ്റെ ദുവ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ട് കുഴപ്പമില്ല പുതുമേലുള്ള ദുവ അറബി തന്നെയായിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജിയാറത്ത് ചെയ്യാം അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഹിതുമത്ത് ഒരു സേവനം പിന്നെ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സമാപനമാണ് ഇരുപത്താറ് മുതൽക്ക് സമ്മേളനം തുടങ്ങും മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സമാപനം അതെല്ലാവരും വരണം മൂന്നിന് കോടതിയിൽ ഒരുപാട് സത്താഫികളും മറ്റ് ബിരുദ സാഹചികളും പല ബിരുദമെടുത്തവരുണ്ട് അവർ സിറാജുമതെ പഠിച്ച ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് വലിയ കിതാബുകൾ സറഹുല്ലും ജമുൽ ജവാമിയും അതുപോലെയുള്ള ധാരാളം കിതാബുകൾ ദർശ് നടത്തുന്ന സിറാജുൽ ഹുദൽ മിഹിസാ മുതൽക്ക് പഠിച്ച അലഹമില്ല വലിയ സന്തോഷം സിറാജുൽ ഹുദ തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽക്ക് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളുകളും കുടകിലുള്ള ജനങ്ങളും സിറാജുൽ ഹുദയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന കബർസ്ഥാനിയിൽ ഒരാളെങ്കിലും സിറാജുലൊക്കെ നേർച്ച കൊടുത്താൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം എടുത്തവരുണ്ടാവും അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഈ സിൽവർ ജൂബിലിയിൽ ഒന്ന് പങ്ക് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോലോ ഞാനും മരിച്ചു പോകും അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാസലാമത്താക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാൽ അറിയാമത്ത നാൾ വരെ സിറാജുൽ സമ്മേളനം കഴിക്കലില്ല സിറാജുൽ ആകെ കഴിച്ച മൂന്ന് സമ്മേളനം മൂന്നാമത്തെ ആയിരുന്നു പത്താം വാർഷികം ഇരുപതാം വാർഷികം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം സമ്മേളനം കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ നല്ലതാ കൂടുതൽ പ്രസവിച്ചാൽ നല്ലതല്ലേ കുറേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ പക്ഷെ ആരോഗ്യം വേണ്ടേ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത പെണ്ണിന് കൂടുതൽ പ്രസവിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് സമ്മേളനം കുറച്ചതാ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷിക ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോയി എല്ലാ കബറും സ്വീകാരം ചെയ്താൽ ഇനി ഷാഹു തോഫിക്ക് ഇള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘമായ സാക്ഷ്യത്തിൽ തരട്ടെ ഒരു മുപ്പതാം വാർഷികം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നും സ്വീകാരം ചെയ്യും അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിന് സ്വീകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപതാം വാർഷികത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സിറാജ് ഹുദയുടെ സ്ഥാപകന്മാരിൽ പെട്ട പി സി എസ് തങ്ങളിപ്പം കബറിലാണ് തെക്കേ കറുന്നാജ് കബറിലാണ് അങ്ങനെ പലരും കബറിലാണ് കൊടകിൽ കുമ്പ് സിറാജ് ഹുദയെ സഹായിച്ച പലരും ഇപ്പം കബറിലുണ്ട് അള്ളാഹ് എല്ലാവരെയും കബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ നമ്മളെ പിൻഗാമികൾക്കും അതൊരു മാതൃകയാവും അപ്പം നമ്മൾ കബർ കിടക്കുമ്പോൾ അവർ സിറാജ് ഹുദയുടെ മുപ്പതാം വാർഷികത്തിൽ നമ്മളെയും പങ്കേർപ്പിക്കും പിന്നെ നാൽപ്പത് അമ്പത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെയും പങ്കേർപ്പിക്കും അതൊരു പുതിയ മാതൃകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇരുപത്തിയേഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് സിയാറത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം ഒരു ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഹിമത്ത് അഞ്ചാം തീയതി സമാപനം അന്നെല്ലാവരും വരണം പത്ത് മണിക്ക് വിലമാവുമറ കോൺഫറൻസ് നാൽപ്പത് ആലിമീകൾ സമസ്തൻ്റെ ആലിമീകളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കേരളത്തിൽ എൻ്റെ പുറത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇൻഷാബാബാഹ് തോഫിക്കട്ടെ അള്ള കതിറാക്കിയാൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ഇല്ല ഇൻഷാബ് അപ്പോൾ ആ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഉള്ള സദസ്സ് പത്ത് മണി മുതൽക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വൈകുന്നേരം ഏകദേശം മൂന്ന് മണി മുതൽക്കുള്ള പൊതു സമ്മേളനം മക്കളേക്ക് എല്ലാവരും എത്തണം രാവിലെ എത്തിയില്ലെങ്കിലും സമ്മേളനത്തിന് മുഴുവൻ ആളുകളും എത്തിച്ചേരണം അതിന് വണ്ടികൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം അതിന് ക്ഷണിക്കാനാണ് വന്നത് കുറേ കാലമായി കുടകിൽ പല സ്ഥലത്ത് തന്നെ ക്ഷണിക്കലുണ്ട് സാധിക്കുന്നിടത്ത് വരലുണ്ട് വരാണ്ടിക്കലുണ്ട് അല്ലടി മുമ്പുവാനാവും നാൽപ്പത് ജസ്സാണ് അബ്ദാലി ഞാൻ കൊറ്റൊരു തടിയല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പുറമെ തണുപ്പുണ്ട് തീരെ പറ്റിയില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക കുടകിലാണെങ്കിലോ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും അഞ്ച് വയസ്സ് കൊടുക്കാണ്ട് എയർ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ വല്ലാത്ത തണുപ്പുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് അലർജി ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പല സദസ്സിലും എൻ്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എല്ല
അയ്യൊരു വിഷമം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്താകും പഠിച്ചു പോലെ കേരളത്തിലെ കാര്യമാണ് കർണാടകയിലെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വരാറൊന്നുമില്ല നല്ല ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാവരും പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതും സഹായിച്ചതും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ദുന്യാവും മാത്രവും വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു പരിപാടി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ഉപ്പിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിനുമാത്രം പദ്ധതികളും ഉണ്ട് വെറുതെയല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വീടുണ്ടായിക്കൊണ്ടുണ്ട് സാധുക്കൾക്ക് അതിൽ നാല് വീടുകൾ കർണാടകയിലാണ് ബാക്കിയുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലുമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് പദ്ധതിയുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയാം ഒരു പരിപാടി മഹാനായ താജുല്ലുരമാ കഥസുള്ള ഹുസുറഹു വലിയ മഹാന ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാ സിറാജുല്ലുതയുടെ ഒരു സ്ഥാപനം തൂക്കുന്നതിന് തറക്കല്ലിടാൻ വന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അങ്ങനെ കെ പി സാർ ഉണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു പുറത്ത് പോയി രണ്ടാളും ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോവാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഉമ്മാമ തങ്ങളോട് എനിക്ക് സങ്കടം പറയണം എൻ്റെ മോള് കുറേ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭർത്താവ് തെറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടൊന്ന് വരക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തങ്ങളെ വിളിച്ച് ഉമ്മാമാക്ക് എന്തോ പറയാൻ ഉമ്മാമ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് നന്നാവും തരും രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കാ പറയുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് നമ്മൾ തെറ്റാ രണ്ട് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നന്നാൽ ഞാൻ ഇന്നെങ്ങനെ ഭക്ഷണം നന്നാൽ ഇത്രയും കാര്യം തെറ്റുള്ളത് തങ്ങൾ പോയി മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരനവിടെ മൂക്കുന്നുമല്ല മൂസ പറഞ്ഞ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നന്നാവും നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കാൻ അവനെ പോവാന്നുണ്ട് ഉയാപ്പണ്ണ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളെ രണ്ട് ഭാര്യയും പുറക്കില്ല രണ്ടാളായിട്ടും തെറ്റാ ഇയാൾ പുറക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പൈസക്കാരനാണ് അത് കയറി ചെന്ന് ചെല്ലാൻ ചെല്ലി ഉസ്താദ് എന്താ വന്നു ചോദിച്ചു ഞാൻ അവൻ നിങ്ങളെ ഭാര്യയായിട്ട് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നന്നാവണമെന്ന് ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് അന്നേരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തന്നെ നന്നായി അതാ തങ്ങൾ പിള്ളാളുകളുടെ ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവമുണ്ട് അപ്പം ആ മഹാനായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സിറാജുൽ ഹൃദയിൽ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വാടക കൊടുക്കാനല്ല എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് സംഗതി പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പത്തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണ്ടേ ആയിരം കുട്ടികൾ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ കൂടാൻ മനം പടക്കുന്ന മക്കളാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം വേണ്ടേ അതിന് നല്ല ഓഡിറ്റോറിയം ഏഴ് കോടി കുട്ടികളും ചെലവ് അടിയിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം അടക്കം അതിന് ഞാൻ കാസർകോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അപ്പം വേക്കുന്ന ഒരാൾ മുന്നൂറ് അവരെ ബാപ്പാൻ്റെയും അമ്മച്ചൻ്റെയും പേര് അള്ളാഹത്തിലൊക്കെ കബർ സന്തോഷത്തിലാൽ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് നൂറും അഞ്ഞൂറും മുന്നൂറും ഇരുന്നൂറും അമ്പതും ഇരുപത്തഞ്ചും പത്തും അഞ്ചും ഒന്നും ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഒരു റുപ്പ്യ ആയിരം റുപ്യ ഉള്ളു നൂറിന് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ ആണ് അങ്ങനെ കൊടകിൽ വന്നു കൊടകിൽ വന്നപ്പോൾ കൊടക് നല്ല ബർക്കത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൈ ശരിയാണ് ഭൂമിനിയത് അള്ളാഹുത്താല് ചെറിയ ജോലി എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ അത് നല്ല മനസ്സിന് നല്ല സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ശല്യവും ഇല്ലാത്ത നല്ല സ്ഥലമാണ് അള്ളാഹുത്താല ശല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കട്ടെ നല്ല ബർക്കത്തും ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും സംരക്ഷണവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ കൊടകിൽ വന്ന് ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ സോമാൽപ്പട്ട അപ്പം നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അദ്ദേഹം നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വന്നു അള്ളാഹു തന്നെ സ്വീകരിക്കട്ടെ പിന്നെ സദസ്സിൽ നിന്ന് പത്തും അഞ്ചും ഇല്ലായിട്ട് പലരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഒരു അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കിട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതിൽ കൂടുതലാവും അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അൻപതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വേണോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും താജുല്ലലും എൻ്റെ പേരിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഓഡിറ്റോറിയം ഞാൻ ഗുരുതബൈ തിരുവത്തിൻ്റെ ദിവസം ബാഗ് പറഞ്ഞു സിറാജുൽ ഒന്നാമത്തെ പരിപാടി ഇതാണ് ഗുരുതബൈ തിരുവത്തിൻ്റെ ദിവസം ബാഗ് അതിൽ ഡി വി ഡി കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കിട്ടായി പതിനൊന്ന് ഡി വി ഡി ഉണ്ടാവും അതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സംഗതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസൂദാൻ്റെ മതിലാണ് ആ ഗുരുതബൈത്തിൻ്റെ അവസാനം മൂന്ന് ദിവസം പ്രസംഗിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച് കുറ്റിയാടിനാണ് പൂർത്തീകരിച്ച് ബാക്കി പല സ്ഥലത്തും ബാഗ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ അള്ളാഹിൻ്റെ ഉപയോഗം മാവേ ചെയ്യരുതായിരുന്നു കാരണം മാവേദ കുട്ടികൾ ഓടിക്കലും കുട്ടികളെ ഇരുത്തി ബാഗ് വരികയാണ് കുട്ടികൾ ഓടിയാൽ മാത്രമല്ല മാവേദ ഞാനും ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേജും വന്നു കാരണം ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ പരിപാട
അതായി ഇഖ്ലാസുള്ള സദക്ക ആറ് ലക്ഷം റുപ്യ പാവപ്പെട്ട സക്കാഫി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറ്റിയാടി വന്ന് ഫാമിലികൾക്ക് നല്ല തസ്കീത്ത് സംസ്കരണ ക്ലാസ് വെച്ച് ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ വന്ന് പല സ്ഥലത്തുനിന്നും വന്നു കുറേ നേരം വന്നോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല വന്ന് രണ്ടാം ചേർന്നു ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കം ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സ്കീത്ത് ക്ലാസ്സാണ് ആ കുട്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഞാനിങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കുകയാണ് അവിടെ സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കുക ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് ഉസ്താദ് വിഗ്രഹൾക്കുണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും വിഗ്രഹൾക്ക് എൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മതിയാവുമോ ഉറപ്പ് പറയാനാവില്ല എന്നാൽ തീർത്തും എൻ്റെ പങ്കിൽ ഉമ്മാൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ ഇങ്ങനെയാ സദ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സ്വർഗം കിട്ടണം എൻ്റെ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും കപത് സന്തോഷം കിട്ടണം എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണം ആ നിലക്കുള്ള സ്വതഹ നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഊറാൻ മനപ്പാടാക്കിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സർട്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഒരു നല്ല വസ്ത്രം പുതിയൊരു വസ്ത്രം കുപ്പായടിക്കണം തലയിട്ട് അടിക്കണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അതിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കുട്ടിയോളം വരും അത് ഞാനൊരു സാധ്യത പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂസാജി തന്നെ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു അതിന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം ഒന്ന് ഒന്നേ അമ്പത് വരൂല്ലേ ആ അത് തീർത്തും എൻ്റെ വകയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഹലാസുള്ള സദക്ക അഹമ്മദില്ല സിറാജിക്കുള്ള വലിയ ക്രാമത്തുള്ള സ്ഥാപന വലിയ ബർക്കത്ത് വാഹത്തുള്ള സ്ഥാപന ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ഒരു മാസത്തിൽ നേർച്ച കിട്ടും പക്ഷേ മാസാന്തര ചെലവിന് എഴുപത്തി എഴുപത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യോളം ചെലവിന് വേണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഏ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ ബർക്കത്ത് വാഹത്തുന്നു അതിന് കാരണം ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുടെ അവിടെ ഒരുപാട് സീജിതന്മാരുണ്ട് അവരാണ് അവിടെ ഇസ്ലാം അത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അവരുടെ മഖബറ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അവരെ നിന്ദിക്കാനാണ് പുത്തൻ വാദികൾ ശ്രമിച്ചത് അഹമ്മദില്ല അവർ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്തീയമായത് നിലനിർത്താനാണ് സിറാജ് ബോ തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ബർക്കത്താണ് അള്ളാഹു തലത്താണ് അത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല പലരും അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് അവിടെ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു തല വഴി ഇങ്ങനെ തുറക്കുകയാണ് വിചാരിക്കാത്ത വഴി തുറക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും തുറന്നു വരട്ടെ സെറിൻ്റെ വാതിലുകളെല്ലാം അള്ളാഹു അടക്കട്ടെ റഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മാല കിട്ടാനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സാലി വിൽക്കാനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഹാഫിദത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാൻ ഞമ്മൽ ഞങ്ങളെ അഹമരുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാൻ ഈ കൊടകിൽ ഈ നജാത്തടക്കം ഷെഡിലും അല്ലാതെയും നടക്കുന്ന അല്ലേ നജാത്ത് തന്നെ ദാറുൻ നജാത്ത് വിജയത്തിൻ്റെ വീട് വിജയത്തിൻ്റെ നാട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എവിടെയൊക്കെ സുന്നത്തി ജമായത്തിൻ്റെ മദ്രസകളും പള്ളികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ മർക്കസുൽ ഹൃദയായിരുന്നാലും അൻവാർ ഹൃദയായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നീ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ച് വളർത്തി തരണം റഹ്മാനെ ലോകത്ത് എവിടെ സുന്നത്തി ജമായത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നിൻ്റെ ധീരൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അത് മുഴുവനും നീ ഉയർത്തി വളർത്തി നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ സിറാജുൽ ഹുദക്ക് വേണ്ടി ആര് പ്രവർത്തിച്ചോ ആര് സഹായിച്ചോ ആര് സഹകരിച്ചോ ആര് നേർ ചെയ്തോ ആര് സേവനം ചെയ്തോ അത് നീ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അമലായി കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ പകരം സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പകരം സ്വർഗത്തിൽ ബിൽഡിങ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ ഈ നാട്ടിലല്ലാതെ നമ്മളെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ആതിഥേയരായാലും പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് വയ്ക്കല്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും പുറത്ത് പോയിട്ട് കഴിക്കാലോ ഇത് അങ്ങനെയല്ലേ ഇസ്ലാമിന് മൂന്ന് ദിവസം അന്യനാട്ടുകാർ വന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ നിർബന്ധം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്താണ് മൂന്ന് പെണ്ണട്ടലാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയാം മൂന്ന് പെണ്ണട്ടലും വരാക്കിയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വീരാജ്പെട്ട എന്ന് പറയാം ഒരു അന്യനാട്ടുകാർ വന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ എന്തിനാ വന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് ബിയാഫത്ത് അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഈ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം പെർക്കത്തി ആരാണ് ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പറയാം നൂറ് പറയാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ട് നൂറ് എന്നെക്കാണ് മേലെ പ
ഞങ്ങളുടെ ഈ ദാരുണ്യജാത്തിന്റെ ഖജാഞ്ചി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആര് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ നീ സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ സിറാജ് ഉള്ളതെന്റെ കന്നഡ കലണ്ടറാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആറേഴ് അഞ്ചോ ആറോ ക്യാമ്പസിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ആകാശ ചിത്രം എല്ലാവരും ഓരോന്ന് വാങ്ങിയത് അതൊരു നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സിറാജ് ഉള്ളത് എപ്പോൾ തെരഞ്ഞു വാങ്ങും പിന്നെ ആരാണ് പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള അതിനെ ആരല്ല ഒന്നായിട്ട് ഇതാക്കാം പാത്തിയോജി ഇതാക്കണം പിന്നെ ആരാള് ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് പത്ത് അഞ്ച് ഒക്കെ പറയാം ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സിറാജ് ഉൾഹുദയുടെ ഇവിടുത്തെ റസീവർ ആരാ ഇവിടെ ഉണ്ടോ സ്ഥലത്തുണ്ടോ ഇപ്പൊ പോയതാണ് ആയിക്കോട്ടെ സിറാജ് ഉള്ള റസീവർ വരുമ്പോൾ സംഖ്യ കൊടുക്കണം സിറാജ് ഉള്ളതൊക്കെ ഈ റസീവർമാർ വിറ്റു കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് കുറച്ചറബേ ഒറ്റ റസീവർക്കും കമ്മീഷൻ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ശമ്പളമാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ദൂരത്തോ കൊടുത്തു അതല്ല പഠിച്ച അള്ളാഹു വർക്ക് തീയട്ടെ ഒരു രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ പൈസ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നതാ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് പറയാൻ ഇരുപത്തഞ്ചും പത്തും അഞ്ചും ഒക്കെ പറയാൻ അതുള്ള പോര് ആ നമ്മളെ മൂഞ്ഞേരി നമ്മളെ ഉസ്താദിന്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥാപനം ഉണ്ട് എന്റെയും പ്രവർത്തകനാണ് അള്ളാഹു തല വർക്ക് തീയട്ടെ പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പിന്നെ ആരാ ഇരുപത്തഞ്ചും പത്തും അഞ്ചും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പറയാലോ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പത്തിന് പത്തായിരം അഞ്ചിന് അയ്യായിരം ഏഹ് ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെ പേര് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നഫീ റഫീഖ് നാസർ ഫാമിലി കുട്ടമുടി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്തിയണം റഹ്മാനെ വാപ്പവുമാരെ കബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപവാപ്പമാർക്ക് ദീർഘായുസ് മാപ്പ് എത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളിലും ചെയ്യുന്ന കൃഷികളിലും എടുക്കുന്ന തൊഴിലുകളിലും ആരോഗ്യത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഭാര്യമാരിലും സന്താനങ്ങളിലും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നൽകണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഇളയ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കീസയിൽ നിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ദീനുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല മോമിനികളോട് പറയുമ്പോൾ അവർ സഹായിക്കുന്നത് നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാ അവരെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് ദുന്യാവ് മാത്രം പോരാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗം തരണം റഹ്മാനേ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അൽവി ഹാജി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അവിടെ അതില്ല അള്ളാഹു വർഗത്തിന് ദീർഘായു സാഫിയത്തും തരട്ടെ അള്ളാഹു ദീർഘായു സാഫിയത്തും തരട്ടെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് പാത്തി വരട്ടെ ഇനി ആരാണ് മുസ്തഫ അഞ്ചി അള്ളാഹു വർഗത്തിയട്ടെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചാണ് ജ്യേഷ്ഠന്റെ കബർ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹു